వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ యాంకర్ నాగ్ సో ప్రస్తుతం ఈరోజు మనతో పాటు అండి జనరల్గా మెడిసిన్ అంటే కాస్ట్లీ అని లేదంటే మెడిసిన్ పలానా మెడిసిన్ ఎక్కడికి వెళ్తే దొరుకుతుందో అనేటువంటి ఆలోచనలో చాలామంది ఉండే ఒక డైలమ్ అనొచ్చు ఏదైనా సరే ఏ మెడిసిన్ అయినా సరే పలానా స్టోర్కి వెళ్తే గల్లీలో కూడా ఉంటుంది అక్కడ వెళ్తే మనకు డెఫినెట్గా దొరుకుతుంది ఆ బ్రాండ్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే మెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి మరీ ప్రతి ఒక్కరు హెల్త్ బాగుండాలనేటువంటి ఉద్దేశం తోటి ఈ సంస్థ ముందుకు వెళ్తూ ఉంది సో అధినేత కంపెనీ ఫౌండర్ సిఈఓ మధుకర్ గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆయన మాటల్లోనే కొన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నాం హలో అండి హలో హలో నాన్న ఐస్ మీటింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మీటింగ్ చాలామంది మెట్ ప్లస్ అనేటువంటి బ్రాండ్ చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చూస్తూ ఉంటారు చూసి ఒక తెలుగు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి బ్రాండ్ అని చెప్పేసి మనసులో ముద్ర వేసుకున్నటువంటి బ్రాండ్ అది మెట్ ప్లస్ అనేది మెడిసిన్స్ అనే గుర్తొస్తే పలానా స్టోర్కి వెళ్తే మెట్ ప్లస్ స్టోర్కి వెళ్తే క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ దొరుకుతూ ఉన్నాయి అది కూడా ఇంత ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లు కూడా దొరుకుతున్నాయని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నటువంటి రోజులు ఇవి ఒకప్పుడు మెడిసిన్స్ అంటే భయపడిపో భయపడిపోయేవాళ్ళు కాస్ట్లీ ఉండేవి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు అండ్ పలానా స్టోర్లో దొరుకుతుందా లేదా అనేటువంటి డైలమాలో కూడా ఉండేవాళ్ళు బట్ ఇవాళ్ళ మెట్ ప్లస్లో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరుకుతున్నాయి ఈవెన్ నేను చెప్తున్నాను మా ఇంటి ముందు ఒక మెట్ ప్లస్ స్టోర్ ఉందండి ఇవాళకి నేను మాకు ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తాను సో లక్కీలీ వీ స్టార్ట్ ఎట్ దిస్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా మీరు మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు హెల్త్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం తోటి ఎలా సార్ అంటే కొంతమందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఇస్తున్నారు అని అంటే అది క్వాలిటీ మెడిసినా దాని క్వాలిటీ మెడిసిన్ కింద తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అని చాలామంది డౌట్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎలా ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటారు ష్యూర్ సో వెరీ క్విక్లీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే మెడిసిన్ కాస్ట్లో మెడిసిన్ యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్తో పాటు దాంతోపాటు మార్కెటింగ్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఏ కంపెనీ అయినా కానీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయాలంటే దానికి ఎంతో అంత మార్కెటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకు ఒక మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు ఏరియా మేనేజర్ ఉంటాడు దానిపైన మేనేజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ప్లస్ మార్కెటింగ్ కొలాటరల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తీసుకెళ్తారు అదే కాకుండా వాళ్ళు కస్టమర్ వరకు చేర్చాలి మెడిసిన్ అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకు సిఎండ్ఎఫ్ ఏజెంట్ కాస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాస్ట్ రీటైలర్ కాస్ట్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాస్ట్ ఉన్నందుకు మెడిసిన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాస్ట్లో ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అదే మాకు మెట్ ప్లస్కు మాకు ఆ కాస్ట్లు ఏమీ లేవు ఎందుకంటే మాకు ఉన్న కస్టమర్ బేస్కే అమ్ముతున్నాం ఆల్రెడీ కస్టమర్ మా దగ్గర వాక్ ఇన్ అవుతున్నాడు మేము కస్టమర్కి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అడిగిన మెడిసిన్ మా దగ్గర ఉంది మీ డాక్టర్ రాసింది అది మేము ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇయ్యగలుగుతాము కానీ మీరు మా మేము తయారు చేయించిన మెడిసిన్ కనుక తీసుకోగలిగితే వీల్ గివ్ యూ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ సో కస్టమర్ అక్విజిషన్ ఆటోమేటికలీ అయిపోయింది అక్కడ మాకు సెకండ్ మావే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాదే స్టోర్స్ సో ఇవన్నీ కాస్ట్లు సేవింగ్ చేసి ఇవి కస్టమర్కు డైరెక్ట్లీ పాస్ ఆన్ చేస్తున్నాము దాని గురించే మీకు ఆ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంటుంది అనమాట దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వెరీ గుడ్ సార్ ఎలా సార్ అంటే స్టోర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏ మోటోతో స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు అంటే వాళ్ళ ఈ డిస్కౌంట్ మొత్తం ఎందుకు పెట్ట పెట్టాలనుకున్నారు మీరు రైట్ సో నేను యాక్చువల్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ అల్ బిట్ ఆఫ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్చువల్లీ మెడిసిన్ చదివాను కర్నూల్ మెడికల్ కాలేజ్లో గ్రాడ్యుయేట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఫినిష్ అయింది కానీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో అయిపోయిన తర్వాత వేరే వేరే బిజినెస్లు చేసుకుంటూ నైంటీ ఎయిట్ ఎండ్ ఆఫ్ నైంటీ ఎయిట్లో యూఎస్ వెళ్ళాను యూఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై స్టే మళ్ళీ నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను అంటే బిజినెస్ స్కూల్కు వాటర్ బిజినెస్ స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ నేను రెండు మూడు వేరే వేరే బిజినెస్ ప్లాన్ రాస్తూ ఒక చిన్న మ్యాటర్ నాకు తట్టింది అనమాట అంటే ఒక చిన్న కేమ్ అక్రాస్ స్మాల్ ఆర్టికల్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అది అది ఏమంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేక్ మెడిసిన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని అది వినగానే ఆబ్వియస్లీ అందరిలాగానే షాక్ అయ్యాను నేను కూడా సో ఇంత ఫేక్ మెడిసిన్స్ ప్రివలెన్స్ ఉంటే జనాలు ఎట్లా తెలుసుకోవాలి హౌ డూ యూ ఈవెన్ మేక్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఒరిజినల్ ఆర్ నాట్ అని అనుకు అనేది మైండ్లో ఉండింది దాంతో పాటే ఐ గాట్ ఆ ఐడియా టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ మెట్ ప్లస్ అంటే మా మెట్ ప్లస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా మెయిన్ యూఎస్పి ఏమి ఉండేది అంటే దట్
సో ఆటోమేటిక్లీ ఆ బెనిఫిట్ వచ్చిన దాంతో మేము ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాము డే వన్ నుంచి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటూ మా అన్ని స్టోర్స్ దే వర్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆల్ సో సప్లై చైన్ ఎఫిషియన్సీ ప్లస్ స్కేల్ బెనిఫిట్ ఈ రెండింటితోటి వీ ఎండెడ్ అప్ గివింగ్ ద టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అట్లానే అదే విధంగా జెన్యున్ మెడిసిన్ ఇచ్చుకుంటూ స్కేల్ పెరిగి నాకు ఉంది టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ అయింది ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ అయింది ఇప్పుడు ఇంకో లెవెల్ అంటే ఇప్పటివరకు మేము వేరే వాళ్ళ మందులు తీసుకొని అమ్ముతున్నాం అది కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఎట్లా కానీ ఇప్పుడు ఈ స్కేల్లో ఈ ఫోర్ థౌసండ్ స్టోర్ స్కేల్లో నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ మెడిసిన్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ఎవ్రీ అదర్ బ్లాగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే వేరే పెద్ద పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు టాప్ ట్వంటీ మంది ఎక్కడైతే తయారు చేస్తున్నారో అదే ప్లేస్లలో అదే క్వాలిటీతో ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఈవెన్ బెటర్ క్వాలిటీతో తయారు చేసి ఇవన్నీ కాస్ట్లు లేకుండా వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ టు ద కస్టమర్స్ సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది మా జర్నీ అడ్రస్ ద ఫేక్ మెడిసిన్ థింగ్ కానీ స్కేల్ బిల్డ్ అయినా కొద్దీ ఆ జెన్యున్ మెడిసిన్తో పాటు వీఆర్ ఆల్సో ఏబుల్ టు గివ్ గ్రేట్ ప్రైస్ ఓకే సో ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయింది సార్ బయట కాంపిటీషన్ చాలా ఉందండి అంటే ఇవాళ మెడిసిన్స్ తయారీ అనేటువంటి పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి కంపెనీస్ బ్రాండింగ్ మార్చుకుంటూ రకరకాల పుట్టగొడుగులో పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి కరోనా తర్వాత అది దారుణంగా పెరిగింది ఈ ఈ కాంపిటీషన్ చూస్తే ఏమనిపిస్తూ ఉంటుందండి అసలు జనరల్గా అడుగుతున్నాను ఈ కాంపిటీషన్ చూస్తే అనిపించేది ఒకటే ఒకటి మెడిసిన్ గురించి తెర చాలా మటుకు కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేదు పబ్లిక్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు దాని గురించే ఇవన్నీ రాగలుగుతున్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అంటే దర్ టూ టైప్స్ ఒకటి వచ్చి ఇన్నోవేటర్ అంటారు అంటే ఎవరైతే డ్రగ్ డిస్కవర్ చేస్తాడో డిస్కవరర్ అనండి ఇన్నోవేటర్ అనండి ఇన్వెంటర్ అనండి అతను డ్రగ్ తయారు చేస్తాడు ఫస్ట్ అతను డ్రగ్ తయారు చేసిన దాన్ని ఇన్నోవేటర్ డ్రగ్స్ అంటారు రైట్ సో యూజువలీ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇన్వెంట్ చేస్తాడో డ్రగ్ వాళ్ళకు ఒక టైం పీరియడ్ ఇస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఈ టైం వరకు మీరు ఒక్కరే చేయగలుగుతారు ఈ డ్రగ్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయలేరు ఆ టైంలో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రేట్ పెట్టుకొని అంటే మార్కెట్కు తగ్గట్టు రేట్ పెట్టుకొని కాంపిటీషన్ తగ్గుంటుంది కాబట్టి దే విల్ రికవర్ దేర్ మనీ అంతే ఎందుకంటే ఈ డ్రగ్ ఇన్వెన్షన్ ఆబ్వియస్లీ చాలా కష్టమైన పని ఎన్నో డ్రగ్స్ ఫెయిల్ అయితే కానీ ఒక డ్రగ్ సక్సీడ్ అవుతుంది సో ఆ ఫెయిలియర్ కూడా అన్నీ తీసుకుంటారు అనమాట ఒక్కసారి ఆ డ్రగ్ పేటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా తయారు చేయొచ్చు రైట్ వాళ్ళందరూ ఎవరైతే తయారు చేస్తారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరినీ జనరిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటారు సో ఒకటి ఇన్నోవేటివ్ డ్రగ్ ఉంటుంది ఇంకోటి జనరిక్ ఈ జనరిక్ ఎవరంటే వాళ్ళు చేయొచ్చు కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంట్రీలో చాలా ఉంది అంటే వంద కొన్ని వేల ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి సో ఎవరు తోచినట్టు వాళ్ళు పోయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయించుకొని అది ఒక బ్రాండ్ వేసుకొని యూజువలీ డాక్టర్లకు మార్కెట్ చేసుకొని వాళ్ళు అమ్ముతున్నారనమాట సో అందు గురించి మీకు మా దగ్గర కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఇండియాలో అంటే మా మెడికల్ షాప్లలో చూస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డ్రగ్స్ మాత్రమే సరిపోతాయి మొత్తం అందరి థెరపటిక్ నీడ్స్ చేయాలంటే కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డ్రగ్స్ వచ్చి ఒక్కొక్క డ్రగ్ వందలు కొంత వేల మంది బ్రాండ్స్ ఉన్నందుకు అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ తయారవుతుంది సో ఇప్పుడు మేము చేసేది ఏమంటే అవన్నీ డ్రగ్స్ను ఒకటే ఒక బ్రాండ్ మా ద్వారానే చేసేసుకొని వీ విల్ మేక్ ఇన్నోవేటివ్ డ్రగ్ అవైలబుల్ అండ్ వీల్ ఆల్సో మేక్ అవర్ డ్రగ్ అవైలబుల్ సో దీంతో వీఆర్ యాక్చువల్లీ కటింగ్ డౌన్ ది ఎంటైర్ యూనో కాస్ట్ ఆఫ్ సప్లై చేయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అండ్ పాసింగ్ ఆన్ ద బెనిఫిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర జనరల్ మా దగ్గర ఎయిట్ హండ్రెడ్ అకౌంట్ ఫర్ రఫ్లీ అరౌండ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సేల్స్ లాంచ్ చేసింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ తోటి లాంచ్ చేసినాము ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేసినాము ఇంకొక వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ యాడ్ అయిన రోజు మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెడిసిన్స్ దొరుకుతాయి మా దగ్గర అన్ని మెడిసిన్స్ దొరుకుతాయి సో జస్ట్ కామన్ కాఫ్ కోల్డ్ అట్లా కాకుండా మీకు డయాబెటీస్ ఉన్నా థైరాయిడ్ డిసార్డర్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కానీ మీరు కావాలంటే మీ ప్రిస్క్రిప్షన్ పట్టుకొని రావచ్చు మా దగ్గరికి మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉన్న డ్రగ్ అన్నా తీసుకోవచ్చు రైట్ దాంట్లో అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే దొరుకుతుంది కానీ మీరు కనుక ఇదే ఇదే మందు కాంపోజిషన్ కలిగిన మందు వేరే తీసుకోవాలి అనుకుంటే వీ కెన్ టేక్ ద మెట్ ప్లస్ బ్రాండ్ అక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఓకే జనరల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అయితే బయట చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ మీ గురించి నేను విన్నదాని ప్రకారం ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువం
అదే ప్లేస్లలో మేము కూడా ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నాం అదే మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో వీళ్ళందరూ కలిపి పెద్ద ఎక్కువేం లేరు అంటే టాప్ క్వాలిటీ వాళ్ళు హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మంది ఉంటారు అందులో వీ హెవ్ టేకన్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ అందులో కూడా జస్ట్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ మంది దగ్గర మా దగ్గర మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ మెడిసిన్స్ తయారవుతాయి ఎందుకు అంటే వేల మంది ఉన్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానీ కరెక్ట్ క్వాలిటీ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మేము వాళ్ళని మాత్రమే ఎంచుకొని కరెక్ట్ వ్యాలిడేట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిని అక్కడ తయారు చేసినందుకు మా క్వాలిటీ కరెక్ట్ ఉంటుంది అని మా పూర్తి కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట ఓకే సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా పక్కకే ఉన్నాయి ఇక్కడ డ్రగ్స్ ఇది మెట్లస్ తయారు చేసిన డ్రగ్ అండి గ్లైసిమెప్ ట్రయో వన్ ఎంజీ అని ఇది వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ప్యూర్ అండ్ క్యూర్ యాక్విమ్స్ డ్రగ్స్ అనమాట ఈ దీని డ్రగ్ కాంపోజిషన్ వచ్చి గ్లైమిప్రైడ్ వోగ్లిబోస్ ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ సో సేమ్ డ్రగ్ ఇది ఇది వేరే కంపెనీ తయారవుతుందండి ఇది మార్కెటెడ్ బై సన్ ఫార్మా ఇది ఇది కూడా సేమ్ ప్లేస్ ఇది కనుక చూస్తే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ప్యూర్ అండ్ క్యూర్ ఇదైనా ఇదైనా రెండు ఒకటి సన్ ఫార్మాది ఒకటి మెట్ ప్లస్ది కాంపోజిషన్ సేమ్ గ్లిమిప్రైడ్ ఒగ్లిబోస్ ఎక్స్టెండెడ్ రిలీజ్ గ్లిమి ఇది కానీ రెండు మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ సేమ్ ఫెసిలిటీలు దీని మీద అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ దీని మీద అయితే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ అంటున్నాను కానీ ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్ మీద సిక్స్టీ పర్సెంట్ అట్లా ఉంటుంది అది తేడా సో ఆ విధంగా ఉంటుంది దట్స్ బట్ స్టోర్ అంటే మీ బ్రాండెడ్ స్టోర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన దాంట్లో పర్టికులర్గా మీ కాంపౌండ్లో ఉండేటువంటి అంటే మీ పరిధిలో ఉండేటువంటి మెడిసిన్స్కి అయితే ఆ డిస్కౌంట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది మా బ్రాండ్ కాబట్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే మాకు వేరే మార్కెటింగ్ కాస్ట్ అవన్నీ లేదు కాబట్టి అది ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ వరకు ఎలా సార్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఫస్ట్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన మీరేనా అండి అంటే ఇండియాలో అయితే మేమే ఎందుకంటే ఇది థియరిటికలీ ఇవన్నీ జనరిక్ మెడిసిన్సే ఎవరైనా పోయి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవచ్చు కానీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా కానీ ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ లక్షలల్లో తయారు చేస్తారు సో వన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సో మీరు ఒకటి రెండు పది ఇరవై షాపులు పెట్టుకొని చేయలేరు ఇది ఎందుకంటే అది అమ్మే లోపల ఎక్స్పైరీ అయిపోతాయి సో ఈవెన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ షాప్స్ తోటి కూడా కాదు సో మేము కూడా వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫోర్ థౌసండ్ స్టోర్స్ అట్లా వచ్చిన తర్వాతనే స్టార్ట్ చేయగలిగాము ఎందుకంంటే ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్లో వచ్చినప్పుడు అన్నీ అమ్మాలి అంటే ఆ నెట్వర్క్ ఉండాలి ఆ నెట్వర్క్ లేకుంటే వీలు కాదు సో ఇండియాలో మేమే ఫస్ట్ ఇప్పుడు స్టోర్ జనరిక్ అంటారు దీన్ని అంటే స్టోర్ బ్రాండ్ ఇది అదే యుఎస్లో యూకేలో అయితే మాత్రం చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి యుఎస్లో స్పెసిఫికలీ చెప్పాలంటే వాల్ గ్రీన్స్ అని సివిఎస్ అని రెండు మూడు ఫ్యాక్టరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు రీటైల్ చేయండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తే మీకు ఓన్లీ ఇద్దరు పేటెంటెడ్ డ్రగ్ అన్న దొరుకుతుంది ఇన్నోవేటెడ్ డ్రగ్ అన్న లేదు అంటే వాల్ గ్రీన్స్ జనరిక్ అక్కడ మళ్ళీ సన్ ఫార్మా తయారు చేసింది సిప్లా తయారు చేసింది రెడ్డి ల్యాబ్స్ తయారు చేసింది అట్లా వేరే వేరే ఉండవు ఒకటే ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి జనరిక్ అయితే దెన్ ఇట్ బికమ్ స్టోర్ హలో సార్ ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఎంత పెట్టి స్టార్ట్ చేశారు అసలు మీరు గంటలు కడుగుతున్నాను కంపెనీని ఇది పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఇది ఇంట్లో చెప్పడానికి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కంపెనీ టూ థౌసండ్ సిక్స్లో యూఎస్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చాను టూ థౌసండ్ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ఐ ల్యాండెడ్ ఇన్ ఇండియా టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిబ్రవరిలో మా ఫస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ స్టోర్ స్టార్ట్ అయినాయి హాఫ్ అ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే అప్పుడు డాలర్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉండింది టూ ల్యాక్ టూ క్రోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ కానీ లక్కీలీ వితిన్ వెరీ షార్ట్ టైం ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్ డాలర్స్ రేజ్ చేశాను నేను సో అది ఒక నైన్ క్రోర్స్ తోటి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ క్యాపిటల్ తోటి నాది ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి మెల్లిమెల్లిగా వేరే వేరే ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్యాపిటల్ అంటే ఇక్కడ మన పక్కకే ఉండే ఐ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు శ్రీ రాజు సో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు దాని తర్వాత వేరే వేరే కంపెనీస్ అందరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరల్ టర్న్ ఓవర్ ఎలా ఉంది సార్ ఇది కంపెనీది లాస్ట్ ఇయర్ మా టర్న్ ఓవర్ వచ్చి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండి ఓవరాల్ ఫోర్ థౌసండ్ స్టోర్స్ ప్లస్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఇయర్ అంటే మా పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూస్తే ఇట్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్
ఓవరాల్ ఈ స్టోర్స్ అన్నీ మీరు చూసేటప్పుడు సార్ సేల్ ఎక్కువగా పలానా చోట అవుతుంది అని మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన స్టోర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి మాకు కంప్లీట్లీ నెట్వర్క్ అవడే సిస్టము అవర్ బై అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంటుంది రైట్ ఎవ్రీ డే వీ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ స్టోర్ బ్రేక్ ఈవెన్ కావట్లేదు ఏ స్టోర్ ప్రాఫిటబుల్ ఉంది ఏ స్టోర్ సూపర్ ప్రాఫిటబుల్ ఉంది సో అది మా లైఫ్ బ్లడ్ కాబట్టి అంటే ఓవరాల్గా అంటే ఎక్కువగా ఏ ఏరియాలో మెడిసిన్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుందండి సదర్న్ స్టేట్స్లో మూడు స్టేట్స్లో బాగా చేస్తారండి మా స్టోర్స్ మాకు హైదరాబాద్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టోర్స్ ఉన్నాయి బెంగళూరులో ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ చెన్నైలో కూడా రఫ్లీ అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆల్ దెమ్ డూ యాక్చువల్లీ కెల్కటాలో కూడా చాలా బాగా ఇస్తాయి సో అటు పెద్ద అంటే మామూలుగా అడుగుతున్నాను కొంతమందికి కొన్ని ఏరియాస్లో సీజన్ బట్టి హెల్త్ బాగోలేకపోవటం సీజనాలిటీ అనేది కామన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఇప్పుడు సమ్మర్ మంత్స్లో యూజువలీ ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ బాగా తగ్గుతుంది కాబట్టి అప్పుడు పెద్ద సేల్ ఉండదు క్రోనిక్ మెడిసిన్స్ ఏ అమ్ముడు పోతాయి అక్యూట్ థెరపీస్కి ఉండవు కానీ మళ్ళీ తర్వాత మాన్సూన్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ అగైన్ ఇట్ గోస్ ఆన్ సో సీజనల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కానీ నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఇన్ గార్మెంట్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఈ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ జర్నీ కనుక మీ గ్రోత్ మీరు చూసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పటి నుంచి చాలా చూసుంటారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను సార్ మీకు బాగా పెయిన్ అనిపించినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏంటండి ఆంటర్ప్రినర్ లైఫ్ వచ్చి కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్ అండి సో బాగా చెప్పడం చాలా కష్టము కానీ దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఇన్సిడెంట్స్ అవుట్ దే స్టార్టింగ్లో మాకు బాగా ఇబ్బంది అయ్యేది ఏ స్టేట్లో వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎందుకంటే మేము బిగినింగ్లో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అని పెట్టాము అప్పుడు లోకల్ మెడికల్ షాప్స్ అందరూ ప్రొటెస్ట్ చేసి మీరు డిస్కౌంట్ ఇవ్వద్దు అని ధర్నాలు గిర్నాలు చేసేవారు అనమాట అదే కాకుండా వాళ్ళు వెళ్ళి లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అసోసియేషన్కి చెప్పింది ఏమంటే మీరు మెట్లస్కు మందులు అమ్మితే మేము మీ దగ్గర మందులు కొనమని సో అప్పుడు కొన్ని రోజులు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాకు అమ్మడం మానేశారు దాని తర్వాత అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అయింది దెన్ మేము కర్నూలు తిరుపతి అక్కడ వేరే ఊరు నుంచి తెప్పించి కొన్ని మందులు అమ్మడం స్టార్ట్ చేసినాం ఓసారి ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో ఫ్యాక్ట్ దట్ మెట్ ప్లస్ ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఎట్లా కదలదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వాళ్ళందరూ సప్లై చేయడం స్టార్ట్ అయింది సో మళ్ళీ స్మూత్ అయింది కానీ అదొకటే ఇన్సిడెంట్ అట్లా ఫైనాన్షియల్ అనుకోండి ఫండింగ్ టైమ్స్లో అనుకోండి ఐ ఐపిఓ మాత్రం మాకు కొంచెం ఈజీగానే అయిపోయింది అనుకోండి కానీ అంతకు ముందు ఫర్ ద ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ద ఎన్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ అవుట్ దేర్ ఒక సైడ్ నుంచి వెళ్ళి ఫైనాన్షియల్ ఒక సైడ్ నుంచి వెళ్ళి మార్కెట్ ఆపోజిషన్ ఎందుకంటే మేము చేసింది అంతా ఇట్ వాస్ క్వైట్ ర్యాడికల్ ఎందుకంటే మా కంటే ముందు కూడా చాలామంది చైన్ స్టోర్స్ పెట్టారు కానీ నో వన్ ట్రైడ్ ద డిస్కౌంట్ దే ఆల్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోర్ పెట్టుకోవడము అదే అవైలబుల్ చేయడం అంతే కానీ కస్టమర్కు బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు డిస్రప్ చేస్తానికి పెద్ద ఎవరు ట్రై చేయలేదు ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నా ఇట్ ఇస్ హ్యూజ్లీ డిస్రప్టెడ్ ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫార్మా కంపెనీ డిస్ఇంటర్మీడియట్ అయినట్టే కదా రైట్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ నాట్ ఫార్మా కంపెనీ అవును ఎందుకంటే మేమే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు చేసుకొని అమ్ముతున్నాము సో ఇఫ్ ఆల్ డాక్ ఇఫ్ అందరు కస్టమర్స్ కానీ వచ్చి సరే పర్వాలేదు నాకు కాంపోజిషన్ కరెక్ట్ ఉంటే మీరు మెట్లస్ మందులు ఇవ్వమంటే ఇంకా వాళ్ళు డబ్బులు సేవ్ చేసుకుంటారు దెర్ ఎస్ అ గుడ్ రీజన్ బట్ సమన్ ఎల్స్ విల్ గో అవుట్ ఓకే జనరల్గా ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అవి చూసేటప్పుడు సార్ స్టోర్స్ పరంగా కానివ్వండి దాని చాలా చూసుంటారు మనకు ఎందుకు వచ్చిందిలో వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము అని ఎప్పుడైనా అనిపించిన సందర్భం ఉందా అనిపించలేదండి అది అట్లా ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఎప్పటిదప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటాయి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము సాల్వ్ చేసిన తర్వాత అంతా బాగానే కనబడుతుంది దెన్ యూ వాంట్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ రైట్ సో దేర్ ఓన్లీ టూ వేస్ మీరు వెనుకకి వెళ్ళిపోదాము అంటే ఏం చేస్తారు ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ పెట్టిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యూ కాంట్ సెలెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ బ్యాడ్లీ రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ వై డి వాంట్ సెలెక్ట్ సో ఈరోజు మా దగ్గర రఫ్లీ అరౌండ్ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఓవరాల్ బట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ మాకు అది ఎక్కువనే అనిపించదు అనమాట సో ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా అరే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ని మనం రోడ్ మీద పడేసి వై వుడ్ బీ యూనో గో బ్యాక్ వై వుడ్ బీ యాక్చువల్లీ మేక్ ఇట్ అ ఫ్లాప్ రైట్ సో యూ వుడ్ స్ట్రగుల్ టు మేక్ దట్ సక్సీడ్ సో అట్లా ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ వీ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ టు
తెలియక ఏదో ఒకటి కొందామని పీపుల్ ఆర్ పేయింగ్ అ లాట్ మోర్ చాలా ఎక్కువ కడుతున్నారు నా లెక్క ప్రకారం సో ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇచ్చి అంత కరెక్ట్ పాసిబుల్ చేస్తే ఐ థింక్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ వెల్ జనరల్గా అంటే జనరల్ మెడిసిన్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను అండి ఈ మెడిసిన్స్ ఎన్ని టైప్స్లో ఉంటాయండి జనరల్గా ఈ జనరల్ మెడిసిన్స్ అనేవి సో మెడిసిన్స్ అంటేనే ద టూ టైప్స్ ఓవరాల్ ఒక రెండే రెండు రైట్ ఒకటి ఇన్వెంటర్ ఆర్ ఇన్వెంటర్ ఆర్ పేటెంట్ డ్రగ్స్ అనుకోండి వాడు ఎవరి తయారు చేశాడో వాళ్ళది ఫస్ట్ డ్రగ్ అది వాళ్ళది అది కాకుండా ఆ పేటెంట్ టైం అయిపోయిన తర్వాత చేసే మందులు అన్నీ కూడా ఎవరు చేసిన జనరికే జనరిక్ అంటే బ్యాడ్ నేమ్ కాదు చాలాసార్లు జనాలు ఏమంటారంటే ఈ ఈ క్వశ్చన్ మాకు కూడా వచ్చింది ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నామంటే ఓ జనరిక్ మెడిసిన్ ఆ అని లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ అమ్ముతాం మేము ఓన్లీ పేటెంటెడ్ రైట్ ఇదే జనరిక్ మెడిసిన్లో సపోజ్ ఓ కంపెనీ డాక్టర్ త్రూ ప్రమోట్ చేసే పని అయితే అది బ్రాండెడ్ జనరిక్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఏమి డాక్టర్కి వెళ్ళి చెప్తారు మా డ్రగ్స్ మంచి ఉన్నాయి మేము మంచి ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నాము మాది రాయండి అన్నప్పుడు ఆ బ్రాండ్ రాస్తాడు కాబట్టి అది బ్రాండెడ్ జనరిక్ అవుతుంది సెకండ్ ఏంది ఫార్మా కంపెనీ డైరెక్ట్లీ కెమిస్ట్కే ఇస్తాడు అంటే ఫార్మసిస్ట్కే అమ్ముతాడు అది ట్రేడ్ జనరిక్ అది అది డాక్టర్తో సంబంధం లేకుండా ఇస్తాడు సో ఆ మందులు యూజువలీ మీరు హెడ్ ఎక్కువ కాఫ్ కోల్డ్ అన్నప్పుడు ఏదో మందు ఏమన్నప్పుడు మనకు ఫార్మసిస్ట్ ఇచ్చే మందు అనమాట అది వాళ్ళకి ఎక్కడ బెనిఫిట్ వస్తుందో అది ఇస్తారు ఆ మందుల మీద మీకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఉండదు కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది రైట్ కానీ జనరిక్ అంటే బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆర్ పూర్ క్వాలిటీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని పేటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా తయారు చేయచ్చు అనే అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఎంతోమంది చిన్న చిన్న లోకల్ ఫ్యాక్టరీలలో తయారు చేసి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయకుండా స్పూరియస్ డ్రగ్స్ సబ్స్టాండర్డ్ డ్రగ్స్ తయారు చేసి పెట్టినందుకు అవి తగ్గనందుకు అవి తీసుకుంటాయి జనాలకు జనరిక్ అంటే బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చిందనమాట యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ సేమ్ బ్రాండెడ్ అయినా బ్రాండెడ్ జనరిక్ అయినా ఇదైనా ఆల్ జనరిక్ ఓన్లీ కస్టమర్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే మీరు మందు కొంటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు మెడిసిన్స్ తీసుకునేటప్పుడు యా ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫాలో అయిపోయి తీసుకునేటు ఉంటే వాళ్ళు బ్లంట్గా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అంటారు బట్ జనరల్గా ఒక మెడిసిన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ సి మీరు డాక్టర్ ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్ వెళ్ళి తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు డాక్టర్ హెజ్ రిటర్న్ ఎట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది ఈ మందు కరెక్ట్ వస్తుంది అది తీసుకెళ్ళి అదే మందు తీసుకుంటే మాత్రం మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది రైట్ కానీ మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకొని డాక్టర్ ఇచ్చిన బ్రాండ్ ఆ కాంపోజిషన్ అదే కాంపోజిషన్ నేను వేరే ఏది ఏదైనా తీసుకుంటా అంటే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఓకే రైట్ అదే కాంపోజిషన్ ఎందుకంటే బ్రాండ్ మార్కెట్ కాలేదు కాబట్టి అక్కడ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తుంది డిస్కౌంట్ రైట్ అది తీసుకున్నప్పుడు ఒకటే ఒక జాగ్రత్త పడాలి ఏంటి సార్ ఆ కంప్ అది ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉందో కరెక్ట్ ఉందా కాదా ఓకే ఇప్పుడు మీరు అది ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకున్నారు మెట్లోస్ తీసుకుంటే అస్సలు ధోకా లేదు ఎందుకంటే అన్ని పెద్ద కంపెనీలలో తయారు చేస్తున్నాము క్వాలిటీ ఈజ్ ఆన్ పార్ కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అట్లానే ఇంకా కొన్ని ఉండొచ్చు రైట్ మేబీ మీరు ఆల్టర్నేటివ్ సిప్లాన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఆల్కమ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు మేబీ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కానీ అదే ఆల్టర్నేటివ్ మీరు ఏదో అన్నోన్ కంపెనీ నుంచి తీసుకున్నారనుకోండి అన్నోన్ ఫ్యాక్టరీలో తయారైంది అక్కడ మీకు దెబ్బ పడే ఛాన్స్ ఉంది సో డౌట్ ఉంటే డాక్టర్ చెప్పింది తీసుకోవడం బెటర్ రైట్ ఇఫ్ ఇన్ డౌట్ డాక్టర్ కానీ మీకు కానుక నమ్మకం ఉంది అంటే ఎంతోమంది ఎవ్రీ మంత్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వర్క్ మెడిసిన్స్ కొంటుంటారు డయాబెటీస్కు థైరాయిడ్ డిసార్డర్స్ వేరే వేరే డిసార్డర్స్కు సో వాళ్ళకు సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ అవుతుంది రైట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ దానికి అవుతుంది సో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే చాలా తేడా ఉంటుంది సో వాళ్ళు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకొని డాక్టర్ ఇచ్చింది ఇది ఓకే ఐ కెన్ డేట్ ట్వంటీ కానీ సేమ్ కాంపోజిషన్ ఇఫ్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ గుడ్ ఫ్యాక్టరీ దెన్ నాకు ఇంత సేవింగ్ అవుతుందని వాళ్ళు కనుక అనుకుంటే దెన్ దే దే విల్ దే హ్యావ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ దిస్ అనమాట ఈ కరెక్ట్ క్వాలిటీ మెడ్ ప్లస్ లాంటి ప్లేస్లో వచ్చి కొనుక్కుంటే దే విల్ యూ నో మేక్ దట్ మ్యాన్ ఇలా సార్ అంటే మెడ్ ప్లస్ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి బయట వాటి కొన్ని ఉంటాయి అది ఆ డిఫరెన్స్ అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఒకటే సింపుల్ మేము యూజువలీ చెప్పేది ఏంటంటే ఓ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది
सिंपलर वे गो टू मेट प्लस एवरी थिंग इज मेड इन द रईट प्लेस और पिक अ टाप ब्रांड सिप्ला आलम जैडस और समथिंग लाइक करोना तरह मार्केट सिनारी अंत मारी मेडिस सो करोना प्रति वेव को वेरे वेरे तिगे कदा करोना फस्ट वेव ओन मन को आयुधन मस्क शाटर सैकंड दाटू को ऐंवैरल ड्रग्स वाई थर्ड दाट असल पड़चुकने अवसर लेकिन कोई सैकंड दाट फैवीपीरावेर मुनुपीरावेर मुनुपीरावेर वे वरुक करोना हेल्ली फैवीपीरावेर रईट सो लकीली फस्ट वेव मन एमी कॉलेज अंत इंडिया एफेक्ट कस्क शाटर स्प्रेड कैकेंड वेव चाला एफेक्टी अब ई थिंक एव्री वन हू टेक् द ड्रग्स एंड लाड आफ हास्पेशन अद्त आ टाइम मैं चूसी कोई स्टेराइड्स को ड्रग्स तस्को इंप्रूवें सो इट वाज जस्ट ई वु टाइम टू टाइम चाटजी ओके सो मार्केंग स्ट्राटी दिन प्रकार हेल्पयार हेलो सर अब मामूल अड़ान आ टाइम बिजनेस पाइंट आफ व्यू चूस उदी बिजनेस पाइंट आफ व्यू अटे फस्ट फ्यू डेस अंदर लागे टाइप आफ् एग्जिस्टल क्रैसीस कंट्री वरल रईट एव्रीथिंग विल चेज ए चाल दारण सिच्युवेस दा तर मेल मेल तरह ओके इधमेस एटो वैक्सीन एट वो काफिडेंस पे यू नो वी आल बेसिकली सैट ओके ऐ थिंक एव्री वन कैन सर्वैव दिशी का फस्ट मत बिजनेस एपड़ू आलोच ओनली आफ्टर द सैकंड आर् थर्ड वेन वी स्टार्ट थिंकिंग ओके स्टोर्स ओपन स्टोर्स ओपन पेटमु अभी दट वी थाट वाज ड्यूटी ओके मोर दिजनेस एंक अभी एसेंशियल नीड हड्रेड पर्सेंट उ करोना राानु एंतम की डबेटी वेरे वेरे सर्वैव कैडन लेकिन सो एसेयल प्रोडक्ट का बट्टी मैं ड्यूटीला मैं ऐक्चुअली निर्वहित इनफैक्ट मोटे कंपनी वेर आल थ्रू करोना वी वर्क थ्रू अवट अटे वर्क फ्रम होम ट्वेंटी एन लिव आफीस वर्क फ्रम आफीसे ईवन स्टोर्स अट्ला ओपन उन्ना दाने तरह दबियली अंडरस्टूड यूनो अंड जनरल मामूल कंपनीस ब्रांडिंग तो मैनुफाक्चर तो अलागो ओन मैनुफाक्चरिंग तो वो कदा मेरे असोसीयेसन वो क्वालिटी ब्रांडिंग का मैनुफाक्चरिंग यूनिट उ सो अं मे बैठे मैनुफाक्चरिंग सो इन मामूल चूस्ते इन कंपनी उपड़की प्रती कंपनी टाप थर्टी आलमोस्ट अंदर त्री हड्रेड ना थौज ब्रांड्स तैयार इवन वाल सो तैयार आलमोस्ट इंपासीब आलमोस्ट इंपासीब कोई तैयार चाल मटक बैठ तैयार अवटोर्स मार्केंग वील इला सीडीएमओ का ड्रग् मैनुफाक्चरिंग आर्गनजे टाइप आको सिस्टम बेवलप डेवलप वाले मेन दीनलाको एंतम कंपनी वी वाल दें मैनुफाक्चर चुक मेमू अट्ला मे प्रईमरी रीटेल कंपनी रईट मैं मेन स्ट्रे कस्टमर अवट रीच वेरे करेक्ट मैनुफाक्चर अभी अडवांटेज तस्कोनी बेस्ट क्वालिटी तैयार मेम मिगता मध्य कास्ट लेकिन वी आर्बल टू गिव दिस् सो इपड़ी अंत वी डोंट सी दीड टू गो एंड सैटअप आर् ओन फैक्टरी एन क्या प्रती आइंटेंट स्पेषल को जेल्स को सिरप्स को टाबेट्स को इंजक् सो अल्लो स्पेषलिस्टी एवर एक्ते टाप ब्रांड्स अभी तैयार अदे प्लेस तैयार उत्तम इनको फैक्टरी पेक आ क्वालिटी ऐसपेक्ट वे वर के चाल टाइम पड़ता है इला सर अटे प्रासेस अभी रकल मेड मेट प्लस दुरी अवकाश होगा इनलि तपिचि आलमोस्ट अभी उन्ईड प्रस्ताव में मैं दर ओके अटे पेटेड उठे इलाम पेटेड उठे ओनली अतने से ना पेटेड इनलि तपिचि कोई कैंसर ड्रग्स को एट्ला रहा मेडिकल षाप्स को अद हास्पिटल अट्ठी तपिचि मे डेली नैसेटी मंथली नीड्स कंटिव अटे क्रोनिक एलमेंट्स कोसम प्रती मेड जनरल मैं इंदा माटडक मैनुफाक्चरिंग यूनिट्स माटडक अंड क्वालिटी दुर्कने दाने जनरल मैनुफाक्चरिंग यूनिट 
అంటే మెట్ ప్లస్ వాటికి సంబంధించి కంప్లీట్గా బ్రాండెడ్ బేస్ చూసుకున్నా కూడా మీరు దానికి రకరకాల రీజన్స్ చెప్పారు అంటే వాటి మీద కూడా రకరకాల కథనాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం వై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ యూనిట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఇందాక డిఫరెన్షియేషన్ కూడా చెప్పారు ఇందాక నేను నేను మీరు ఇందాక చూపించారు కదా మెడిసిన్ బాక్స్ ఆ బాక్స్ మీద సో మా దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీలో అయితే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ మేము వాడుతున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పారు ఎలా సార్ అంటే వాటి ఇంపార్టెన్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్వాలిటీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ మీరు చూడాల్సింది దే ఆర్ ఆల్ మేడ్ ఇన్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ ప్రిసైజ్ అమౌంట్స్ ఎన్నో మెడిసిన్స్ వన్ ఎంజీ టూ ఎంజీ ఫైవ్ ఎంజీ హండ్రెడ్ ఎంజీ అట్లా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అట్లా ఉంటాయి రైట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ పెద్ద ట్యాబ్లెట్ అది అయినప్పటికీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ అయినా కానీ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ వన్ థౌజండ్త్ ఆఫ్ వన్ కిలో వన్ గ్రామ్ అంటే దాంట్లో హాఫ్ దాంట్లో వన్ హండ్రెడ్త్ అంటే అంత మైన్యూట్ క్వాంటిటీస్లో ఉంటుంది సో ఈ మైన్యూట్ క్వాంటిటీస్లో మనకు డోస్ కరెక్ట్ డెలివరీ కావాలి అంటే ఆ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్ అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి వాళ్ళ మెకనైజేషన్ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి లేదు అంటే ఈజీగా ఇట్ కుడ్ గో అప్ ఆర్ డౌన్ రైట్ వన్ ఎంజీ అంటే ఎంత ఇట్ ఈస్ వన్ థౌజండ్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ రైట్ సో ఫర్ ఇట్ టు గో బికమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అండ్ ఆల్ మే నాట్ బి వెరీ టఫ్ సో అది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే అన్ని ప్రాసెస్లు పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి ఫ్యాక్టరీ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి లేదు అంటే ఇట్ కెన్ ఈజీ గో సో మనము అంటే అందుకోసమే నేను చెప్పేది ఇంగ్రీడియంట్స్ వైల్ దర్ ఇంపార్టెంట్ దే ఆర్ నాట్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వన్ మిల్లీగ్రామ్ డజంట్ కాస్ట్ అ లాట్ ద ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో కరెక్ట్ ఫెసిలిటీ లేకుంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఎన్నో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫెసిలిటీ స్టార్టింగ్లో బ్యూటిఫుల్ పెడతారు ఎవరైనా అన్ని ఫిల్టర్స్ గిల్టర్స్ అన్ని కరెక్ట్ పెడతారు దాని తర్వాత దే స్టాప్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ ఎక్కడనో ఒకటి తేడా వస్తాయి కొంచెం చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ వస్తాయి అనమాట ఫిల్టర్ అయినా అని చక్కగా పెట్టలేదు అనుకోండి మీకు ఎయిర్ క్వాలిటీలో ఇంప్యూరిటీస్ డ్రగ్స్లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే ప్రాసెస్లలో చక్కగా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయలేకుంటే వీళ్ళు ఒక డ్రగ్ తయారు చేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు వెయిట్ దే హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్ కంప్లీట్లీ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ డూ అర్ న్యూ డ్రగ్ చేయకుంటే ఆ ఇంప్యూరిటీస్ దీంట్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మిక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కంటామినేషన్ రైట్ ఓకే సో అట్లానే కొన్ని కొన్ని ప్రాసెస్ ఉంటాయి వేర్ దే హ్యావ్ టు హీట్ ఇట్ టు అ సర్టన్ టెంపరేచర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు కూల్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ అ హరీ ఫాస్ట్గా చేసేద్దాము ఏదో ఒకటి ప్రాసెస్ లేదు అంటే ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు అనుకోండి ఎంప్లాయీకి వాడు ఏదో చేసి పంపించేద్దాం అనుకుంటే ఇట్ మే నాట్ రియలీ గెట్ ద రిజల్ట్ యూ వాంట్ వేరే కంటామినేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రైట్ అట్లా చాలా ఉంటాయి స్పెసిఫికలీ ఇప్పుడు మీరు డ్రగ్ కనుక కరెక్ట్ కాంపాక్ట్ అయిందా లేదా కరెక్ట్గా కాంపాక్ట్ కాకుంటే మేబీ ఇట్ డిజాల్వ్స్ టూ ఫాస్ట్ సో బ్లడ్లో ఆ లెవెల్ ఎంత ఎంతసేపు అయితే ఉండాలో అంత ఉండదు లేదు అంటే బాగా కాంపాక్ట్ అయిపోతే మేబీ ఇట్ గెట్స్ ఎక్స్క్రీటెడ్ అంటే అసలు మీకు డ్రగ్ డెలివరీ కాదు బయ బా బాడీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు అప్పుడైనా వేస్ట్ సో అందుకోసమనే ఇంత ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమనే మేము కరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ను చూస్ చేసుకొని అక్కడ ఉండి అన్ని ప్రాసెస్ తయారు చేయించుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే అదే మోస్ట్ క్రిటికల్ ఓకే ఫెసిలిటీ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంప్లాయిడ్ దేర్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ వాళ్లకు ఎంత దీక్షతోటి వాళ్ళు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద ప్రాసెసెస్ సో అటువంటి వాళ్ళను పెద్దవాళ్ళందరూ చూస్ చేసుకుంటారు అటువంటి ప్లేస్లనే మేము కూడా చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆర్ క్వాలిటీ విల్ బీ ఆన్ పార్ సో వాళ్ళ దగ్గర చేయించుకోవాలంటే మీకు డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వాలి ప్లస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఇవ్వాలి అది మాకే పాసిబుల్ అవుతుంది పెద్ద యూనిట్ అంటే నాలుగు వేల స్టోర్లు ఉంటే పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఆల్ దోస్ రీజన్స్ వై వీ చూస్ దోస్ గైస్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ సార్ మెడిసిన్స్ వరకు బాగున్నాయండి మళ్ళీ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్స్ వైపు కూడా అడుగుపెట్టి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను వై డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్స్ సో దీంట్లో కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామని ఎంటర్ అయ్యాము ఇట్లా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ అనగానే పెద్ద పెద్ద మెషిన్లు రైట్ ఎంఆర్ఐ మెషిన్ అంటే ఇట్ కెన్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ సెవెన్ క్రోర్స్ టు ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ సిటీ స్కాన్ అంటే టూ క్రోర్స్ నుంచి వెళ్ళి ఫైవ్ క్రోర్స్ సిక్స్ క్రోర్స్ వరకు వెళ్తుంది ఓ సెంటర్ పదిహేను కోట్లు అవుతుంది రైట్
వాళ్ళకి ఆ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్త్ టెస్ట్లు మామూలుగా వచ్చేస్తాయి ఫ్రీగా దాని తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటాము మా మా క్యాల్కులేషన్లో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ నెససరీ టు రన్ ద సెంటర్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే సెంటర్ ఉందో ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ద రెంట్ డాక్టర్స్ కాస్ట్ మిగతా అన్ని కాస్ట్లు వెళ్తాయి అనమాట మేము తీసుకునే ప్రాఫిట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ సో మా మోడల్ ఏంది ఇన్సూరెన్స్ మోడల్ వేర్ మేము ఒక వన్ ట్వంటీ క్రోడ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం మొత్తం హైదరాబాద్లో ఈ వన్ ట్వంటీ క్రోడ్స్ మేము అనుకునేది ఏమంటే టెన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ కనుక ఓవరాల్ వస్తే ఇఫ్ దే ఆర్ పేయింగ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ వీల్ గెట్ దట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ బికమ్స్ అ యానిమల్ థింగ్ సో ఆ మోడల్లో అందరికీ బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే యాజ్ అ కన్జ్యూమర్ మీరు మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎట్లా ఇరవై ఐదు వేలు కడతారు పర్ ఇయర్ దాంతోపాటు ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు కట్టేస్తే మీకు ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా అని పోయి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోగలుగుతారు సో ఇట్ డజంట్ హర్ట్ యూ ఇట్ బెనిఫిట్స్ యూ రైట్ ఇట్ బెనిఫిట్స్ ఎవ్రీ వన్ హూస్ గోయింగ్ ఎట్ గెటింగ్ దట్ టెస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎట్లా అనుకోండి యాజ్ అ కమ్యూనిటీ వీ ఓన్ ద వన్ ట్వంటీ క్రోర్ వర్త్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ మెట్ ప్లస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆపరేటెడ్ ఫర్ ఆర్ బెనిఫిట్ ఎట్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ యూఆర్ గెటింగ్ ద హోల్ థింగ్ సో ఈ బిజినెస్ మోడల్ నాకు అంటే నేను చాలా ఆలోచించిన తర్వాత ఐ సెట్ ఓకే దిస్ విల్ వర్క్ ఫర్ అస్ అని సో దాట్స్ వై వీ సెడ్ ఇట్ అప్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పైన మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఎవ్రీడే సెంటర్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ బాగుంది సార్ అంటే చాలా మందికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా మీరు ఏ విధంగా అయితే డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చి ముందుకు తీసుకుని వస్తూ ఉన్నారు అండ్ అది కూడా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో కూడా మీ మార్క్ ఉండాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఎందుకంటే సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి ఎంఆర్ఐ కానివ్వండి వాళ్ళ కాస్ట్తో కూడుకున్నటువంటి పరిస్థితి అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయా అని అంటే దాని మీద రకరకాల కథనాలు క్వశ్చన్స్ మనం వేసుకోవాల్సిందే అటువంటి వాటిల్లో కూడా మీ మీ మార్క్ మీరు చూపించాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ నేను ఏ ఎమోషన్ మిమ్మల్ని టచ్ చేసి మెట్ ప్లస్ స్టార్ట్ చేయాలనిపించింది చెప్పండి సో మా కంపెనీ పేరు మెట్ ప్లస్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఫార్మసీ కాదు మెడిసిన్తో పాటు వేరే వేరే సో కొంచెం టైం పట్టింది మాకు ఇది క్లినిక్స్ ఇంకా డయాగ్నోస్టిక్స్ వస్తానికి నా వీఆర్ దియర్ ఇన్ దాట్ సో హెల్త్లో మొత్తం ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ హాస్పిటల్ కాకుండా మిగతా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ క్లినిక్స్ అయినా డయాగ్నోస్టిక్స్ అయినా ఫార్మసీ అయినా ఈ మూడు ఇంకా రానున్న కాలానికి ఇంకా వేరే వేరే రావచ్చు ఇది రైట్ సో అవన్నీ పెట్టాలనే ప్లాన్ తోటే ఈ సెట్ మెడ్ ప్లస్ అనమాట ఓ ఫ్యాంటాస్టిక్ మషిన్స్ చూస్తేనేమో అంటే ప్రతి దాంట్లోనే వాళ్ళ మనం చూస్తే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్లో కొన్ని కొన్ని ఏదో డూప్లికేట్ మషిన్స్ పెట్టో రన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మెట్ ప్లస్ అంటే వాళ్ళ బ్రాండ్ ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనగానే ఆ మషిన్ అంటే ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో అవంత క్వాలిటీ అనేటువంటి డౌట్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తూ ఉంటుంది దాని మీద మీరు ఏం చెప్తారా ఆ డౌట్ అస్సలు పెట్టుకోవద్దండి ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ చెప్పేది ఇది మా దగ్గర ఉండేది మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ మెషిన్ వచ్చి ఎంఆర్ఐ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లలో సెకండ్ మోస్ట్ వచ్చి సిటీ స్కాన్ ఈ రెండు కూడా మా దగ్గర బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉన్నాయి ఒకటి త్రీ టెస్ట్లా ఎంఆర్ఐ అంటారు యూజువలీ మార్కెట్లో కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లలో ఉన్నాయి మా ఉన్న అన్ని ఏ సెంటర్లు ఉందో అన్నిట్లలో త్రీ టెస్ట్లా మెషిన్ ఏమి ఉంటుంది త్రీ టెస్ట్లా ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెస్ట్లా రెండు ఉంటాయి దానికంటే చిన్నవి కూడా ఉంటాయి కానీ సో తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ తోటి మీకు క్లారిటీ పిక్చర్ది చాలా బాగా పెరుగుతుంది దాంతో రేడియాలజిస్ట్ అయినా డాక్టర్కి అయినా వెతుకోవడం చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఏమో డిజీజ్ ఉంటాయి సో మా దగ్గర ఉండేది ది బెస్ట్ మెషిన్ అక్కడ అట్ సైడ్ ఎంఆర్ఐ అయితే ఈవెన్ మన సిటీ స్కాన్ సిటీ స్కాన్ అంటారు పేరు కొందరు ఎంతోమంది దగ్గర ఎయిట్ స్లైస్ సిక్స్టీన్ స్లైస్ థర్టీ టూ స్లైస్ అంటే వెరీ చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ చాలా ఉంటాయి మా దగ్గర ఉండేది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్లైస్ స్కాన్ దీంతో మీకు రెగ్యులర్ స్కాన్లు పర్ఫెక్ట్ రావడంతో పాటు కార్డియాక్ స్కాన్లు కూడా బాగా వస్తాయి అనమాట హార్ట్ స్కాన్లు అంటే హార్ట్ స్కాన్ అంటే మామూలుగా మనము హార్ట్ ఏదైనా చెక్ చేయించుకోవాలంటే టిపికల్ టెస్ట్లో ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అని చేసేవారు రైట్ సో ట్రెడ్మిల్ మీద నడుస్తూ ఉంటారు
అంటే మెట్లస్ అనే బ్రాండ్ వీఆర్ నాట్ గోన్ టు లెట్ ఇట్ డౌన్ బై సేయింగ్ దట్ ఒక ఏదో అక్కడ చీపు లేదా కాస్ట్ కార్ ఇది అది కానే కాదు మాది క్వాలిటీ ఓన్లీ త్రూ స్కేల్ ఆర్ త్రూ అ ఇన్నోవేటివ్ బిజినెస్ మోడల్ వీ గివ్ అ డిస్కౌంట్ బట్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ అండ్ క్వాలిటీ చాలా హ్యాపీ మీరు మాట్లాడుతుంటే ఒక అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చినట్టుంది చాలా మందికి ఉంటుందండి డౌట్ అదే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు అవి క్వాలిటీగా ఉన్నటువంటి మెషిన్స్తోనే ఆ ఎక్విప్మెంట్తోనే చేస్తున్నారా అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఉంటుంది రియలీ గుడ్ అండ్ చాలా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే జనరల్గా సార్ మామూలుగా మెడిసిన్స్ ఇప్పుడున్న దానికి ఏంటంటే మీరు చేసేటువంటి సర్వీసెస్ అవి బాగానే ఉన్నాయి పిల్లలకి ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తూ ఉన్నాయండి దానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏంటి అండ్ వాటికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పేరెంట్స్ అయినా సరే పిల్లలైనా సరే బాగుంటుందంటారు సో హార్ట్ అటాక్స్ యూజువలీ మనం ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు అబౌవ్ ఫార్టీ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ సిక్స్టీ వచ్చాను అవును కానీ ఈ మధ్యకాలంలో పోస్ట్ కోవిడ్ కోవిడ్ రీజన్స్ అనుకోండి ఇంకే రీజన్స్ అయినా అనుకోండి ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ సడన్ డెత్స్ వస్తున్నాయి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి నేను ఐ వుడ్ సే అట్లీస్ట్ మరీ పిల్లలు కాకుండా కానీ అదే అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ కానీ అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉంటే మాత్రం మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక్కసారి అన్నా వెళ్ళి కార్డియక్ సిటీ చేయించుకోవడం బెస్ట్ చేయించు అది పెద్ద కాస్ట్ ఇంతకుముందు ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యేది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు మెట్లస్ లాంటి ప్లేస్లలో పోతే త్రీ ఫోర్ థౌసండ్లో అయిపోతుంది అది వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయించుకుంటే చాలు ఒకసారి చేంజ్ చేసుకుంటే మీకు బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేవని తెలిసిపోతుంది అది కూడా వద్దనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక క్యాల్షియం స్కోర్ చేసుకున్నా కానీ దాంతో కూడా మీకు ఓవరాల్ తెలిసిపోతుంది సిచ్యువేషన్ రైట్ అంటే మీ దగ్గర క్యాల్సిఫై అయినా ఆర్టరీస్ ఏమన్నా ఆ క్యాల్షియం స్కోర్తో తెలుస్తుంది దాని తర్వాత కావాలంటే అడ్వాన్స్ టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు కానీ ఈ మినిమమ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు చేయించుకుంటే ఇవన్నీ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనము అట్లీస్ట్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఇదే కాదు యాక్చువల్లీ మీరు అంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇదే కాకుండా మనం ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఓవరాల్ మసల్ మాస్ కొంచెం తగ్గుతుంది ఫ్యాట్ కొంచెం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఓవరాల్ బోన్స్ కూడా కొంచెం స్ట్రెంత్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది ఆస్టియోపరసిస్ అవన్నీ వచ్చేటి సో అవిటికి కూడా మెషిన్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ కెన్ జస్ గెట్ అ బిఎండి స్కాన్ అది చేసుకుంటే మీకు ఓవరాల్ తెలిసిపోతుంది అనమాట ఏ ఎక్కడ ఏ పార్ట్ బాడీలో ఫోకస్ చేయాలి ఎక్కడ మీరు కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువ చేయాలి సో దాట్ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది వీక్ అయ్యి యూ డోంట్ స్టార్ట్ స్టూపింగ్ రైట్ ఓవరాల్ మీకు స్కెల్టల్ మసల్ స్ట్రెంత్ కరెక్ట్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ ఆల్సో నో ఎట్లా చేంజెస్ వస్తున్నాయి బాడీ ఉమెన్కైనా మెన్కైనా యాక్చువల్లీ సో ఇటువంటివి చాలా వచ్చాయి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా స్కేల్ బెనిఫిట్ తోటి వీఆర్ ఆల్సో ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద కాస్ట్ అవు సో బిఎండి అనండి సిటీ స్కాన్ అనండి ఇవన్నీ ఏది చేసుకున్నా కానీ మీకు ఇట్ విల్ హెల్ప్ యువర్ ఓవరాల్ బోన్ హెల్త్ మస్కులర్ ఇది ప్లస్ హార్ట్ హెల్త్ సో క్వాలిటీ గురించి వస్తే సెకండ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఒకటి మెషిన్స్ రైట్ సో బెస్ట్ మెషిన్స్ బెస్ట్ పీపుల్ అవుట్ దర్ సెకండ్ మీరు ఇచ్చే బ్లడ్ టెస్ట్లు మీరు ఇచ్చే ఏదైతే యూరిన్ టెస్ట్లు ఇంకా వేరే వేరే టెస్ట్లు అయితే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మా సొంతం ల్యాబ్లో ప్రాసెస్ అవుతాయి మా సొంతం ల్యాబ్లో మా సొంతం ల్యాబ్ వచ్చి ఎన్ఏబిఎల్ అక్రెడిటెడ్ సో దీనికంటే మంచి ల్యాబ్ మీకు దొరకదు ఎట్లా సో అగైన్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ స్కేల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రిడ్యూస్ ద కాస్ట్ అక్కడ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఫెసిలిటీ బెస్ట్ అక్రెడిషన్ సో ఎన్ఏబిఎల్ ల్యాబ్ ఉంది దాని గురించి కూడా అస్సలు వరీ అయ్యే అవసరం లేదు రైట్ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ సో అదే కాకుండా మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ గురించి చెప్పాను సో రెండు మూడు జస్ట్ ఐ గివ్ యూ సమ్ నంబర్స్ అవుట్ దే షోర్ మామూలుగా హెచ్బిఏవన్సి టెస్ట్ అంటారు హెచ్బిఏవన్సి టెస్ట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డన్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ చేయించుకుంటారు అనమాట డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అది వాళ్ళ లాస్ట్ త్రీ క్వార్టర్ది మొత్తం యావరేజ్ బ్లడ్ షుగర్తో వస్తుంది సో ఆ స్కోర్ అది మామూలుగా అయితే మీకు బయట ఏ ల్యాబ్లో వెళ్ళినా కానీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎట్లా హండ్రెడ్ అట్లా ఉంటుంది మెట్ ప్లస్లో మాత్రం హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ అది ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రైట్ అదేవిధంగా ఎంఆర్ఐ ఎవరైతే షుగర్ బారిన పడి ప్రతిసారి కనుక వాళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందండి అంటే హెచ్పిఏ మంచి టెస్ట్ చేయించుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మెట్ ప్లస్కి వస్తే మాత్రం అంత తక్కువ కాస్ట్లో వస్తుంది ఎస్ యూ కెన్
రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అని ఎందుకంటే చూడ్డానికి ఇక్కడ వచ్చి సింపుల్గా కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది కానీ దాని వెనక ఒక విషన్ ఉంటుంది అండ్ వాల్యుబుల్ సంబంధించినటువంటి డెసిషన్స్ చాలా ఉంటాయి సో అవన్నీ కలగలిపితేనే మీరు వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా మెట్ ప్లస్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా మీ బ్రాండ్ అయితే ప్రతి చోట ఉందండి సింపుల్గా మాట్లాడుకోవాలి హైదరాబాద్లోనే మనకి గల్లీ గల్లీకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన యావరేజ్ చూసుకున్నా కూడా ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు లేదంటే బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మెడిసిన్స్ కాస్ట్లీ అయిపోయారా బాబు ఎలాగ ఏంటి అనుకునే ప్రాసెస్లో ఆ టైంలో కూడా మీరు ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అది కూడా క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ కూడా సర్వీసెస్ని అందిస్తూ ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ అండ్ రియలీ గ్రేట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సెకండ్ అండ్